మిమ్మల్ని ట్రైలర్లో ఎక్కువ చూపించలేదు బట్ మాకు కనిపించలేదు ఏంటి రీజన్ ఏంటి మిమ్మల్ని హై మీ క్యారెక్టర్ హైట్ చేసి ఒకేసారి థియేటర్లో చూపిస్తారా ఏంటి ఎందుకని చూపించారండి అంటే ఫస్ట్ ట్రైలర్ కొన్ని బ్లాక్ షేడ్స్లో అట్లో చూపించారు ఒకటి బల్లి బల్లి సిసిరితే పట్టుకొని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని ఇది వీళ్ళు ఫుల్ లైట్లో ఉన్నాయి వేసి పండి నా హాఫ్ లైట్లో ఉన్నాయి ఆ డార్క్ షేడ్లో పండి అలా ఇంకా మిగతా ఆ వెల ఆ వెరైటీ అయితే క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ అడగాలండి ఎందుకు కంప్లీట్గా చూపించలేదు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో కరెక్ట్లీ ఓకే మీ క్యారెక్టర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఇట్ డైరెక్టర్ ఆస్క్ మీ క్యారెక్టర్ నుండి మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి లేకపోతే మీ నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఏమైనా చెప్పారా బేసిక్గా అన్న క్యారెక్టరైజేషన్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే నేను ఫస్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ గురించి అయినా తెలుసుకున్నా డైరెక్టర్గా చెప్పినా సరే దాని గురించి ఎక్కువ హోంవర్క్ చేస్తాను అసలు క్యారెక్టర్ ఎక్కడ పుట్టింది అసలు ఎందుకు అలా నడుస్తుంది ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ కథలో ఆ భాగం ఏంటి ఎందుకు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది క్యారెక్టర్ కానీ నా నే నాకు నేనే ఒక క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చనరీ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అయితే సేమ్ అదే కోడేటర్ దుర్గా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇదే క్వశ్చనరీ వేస్తే ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టైంలో కార్తికేయ కార్తికేయ గారు కూడా ఫస్ట్ ఇలాగే అనుకున్నారు బట్ వన్స్ సెట్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ననే ఫాలో అయ్యారు అన్న ఏం చెప్తే అది అన్నకు ఎక్స్ట్రీమ్ క్లారిటీ ఉంటుంది ఇంక నువ్వు అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు క్యారెక్టర్ ఏంటి అంది అన్నని ఫాలో అయితే చాలని అన్నారు ఇంకా అప్పుడు నాకు ఓకే అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ విజన్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి మనం మనం వర్క్ చేసి వెళ్తాం ఒక్కొక్కరు డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ మీద వర్క్ చేసేసి ఉంటారు వాళ్ళకి ఇమాజినేషనరీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే మనం డైరెక్టర్ని ఫాలో అయితే వాళ్ళకి ఏం ఇన్పుట్ కావాలి అక్కడ అక్కడ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంతవరకు కావాలో వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు నా వంతు నేను ఒక సీన్ నేను నేను ప్రిపేర్ అవుతాను నేను ప్రిపేర్ అయ్యి నేను వెళ్ళి చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు రకరకాలుగా ఉంటాయి బట్ అది క్యారెక్టర్లో ఫిట్ అవ్వదు నాకు ఫిట్ అయింది క్యారెక్టర్కి ఏది ఫిట్ అయితే అది డైరెక్టర్ గారే చెప్తారు అది డైరెక్టర్ గారు ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్టర్ గారిని ఫాలో అవుతున్నామో ఇంటెన్స్గా అది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్ అందుకని నేను ఈ సినిమా అంతా మాత్రం అన్న అన్న ఏం చెప్తున్నారు అన్నకేం కావాలి దాన్ని నేను ఎలా డెలివరీ చేయాలి నా క్యారెక్టర్ పరిధి ఎంతవరకు ఉంది ఎంత ఇంటెన్స్ ఉంది ఇది నేను నా మైండ్లో అండర్ కరెంట్గా నా మైండ్లో ఇది పెట్టుకొని నేను చేశాను నేను యాక్చువల్లీ శ్రీతేజ్ గారు చెప్పారు కదా యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనకు డైలీ అంటే ప్రాజెక్ట్ వచ్చేదాకా వీ వీ డూ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్టింగ్ అని మూవీస్ చూస్తుంటాం మన స్టైల్ ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ స్టైల్ ఏదో బిల్డ్ చేసుకుంటాం వన్స్ డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ నెరేట్ చేసిన తర్వాత మన క్యారెక్టర్ని మన స్టైల్ని మెయింటైన్ చేస్తూనే అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్టర్ చెప్పిన క్యారెక్టర్ని మనం స్క్రీన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి ఈ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ విత్ మన ఒరిజినాలిటీ ఉంచుకొని ఇట్స్ కై ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టాస్క్ కదా హౌ డి యూ మేనేజ్ దట్ మనం ఎంత ట్రై చేసినా ఒరిజినాలిటీ పోదండి బేసిక్గా సో మనం ట్రై చేసే అవసరం లేదు ట్రై చేయదు కూడా అండ్ సమ్వేర్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఫీల్స్ మీరు దాంట్లో ఫిట్ అయి అవుతారు మేబీ ఇట్ కుడ్ బి యూ ఫిజికాలిటీ లేకుంటే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మోర్ ఓర్ లెస్ సో దాన్ని తను తన క్యారెక్టర్ దగ్గరలో చూస్తేనే జనరలీ దట్స్ హౌ అ పర్సన్ ఇస్ కాస్ట్ సో ఇంకొకటి వీ జస్ట్ ప్లేస్ సిచ్యువేషన్స్ సో దానికి సెపరేట్గా మనము మన బాడీ లాంగ్వేజ్ని ఎలా హోల్డ్ చేసుకుంటూ లేకుంటే దాన్ని అలా పట్టుకొని వాళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళ క్యారెక్టర్లోకి తేవాలనే కోరిక అంటే ఆ ప్రయత్నం అనేది ఉండదు బికాజ్ మనం ఓన్లీ వీ ఓన్లీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ కూడా వీ రియాక్ట్ టు సిచ్యువేషన్స్ మన అలా ఉండే మనం రియాక్ట్ అవుతాం శ్రీతేజ్ అయినా తన పర్సనాలిటీలోనే తను ఆ పర్సనాలిటీ ఇలా ఉండడానికి సెపరేట్గా ట్రై చేయడు ఆ సిచ్యువేషన్ మీద తనకి ఎలా రియాక్షన్ ఉంటుందో అలాగే రియాక్షన్ అఫ్కోర్స్ కొన్ని బయోపిక్ రోల్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని స్పెషలైజ్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఆ that kind of casting is very different and that kind of preparation kuda chaana different adi different thing all together than preparation veru but in generic terms and generic uh, than only er are them in, in specific to e film at the 90s maybe mindset aina thought process aina tana create it's you know when it's a semi fictionalized world then mm. of course it's all influence aina than kon characters aina than life lo than ur lo choose kuna characters తన లైఫ్లో చూసుకున్న క్యారెక్టర్స్ కూడా కొంతమంది కొంతమందిని ఇంబైప్ చేశారు ఇక్కడ మన ఫిల్మ్లో సో అది అర్థం చేసుకొని మనకు కొంచెం ఇమాజినేషన్ పెట్టుకొని ప్లస్ హీస్ దే టు డైరెక్ట్ వెన్ హీస్ క్లారిటీ సో ఆ కొంచెం అట్లా అక్కడ ఇక్కడ